还是全部听到脱落，被时光打磨，找不出碎我。关心也能来一道绳索，想去的那里，心从不迷惑。当我认定最后经过，相信不闪躲，你那眼神清澈，好像星辰。求于我，我的选修课杰克选题被老唐驳回来了，说我内容空洞，没有结合实际案例。所以呢？所以我想让你给我看一下店里的销售数据，顺便聊聊你们经中遇到的困难。哼，想拿我的店当个例，他就没话说了是吧？嗯。我告诉你，你的内容有问题，拿谁做挡箭牌都不好使。我保证，这次一定会结合实际案例完成论文。光看数据。那就是纸上谈兵，实践出真知，你明不明白？哎，那你总不能让我真的找一个网店去当卧底吧？不用这么复杂，这些样品都得清点入库搞促销，你的店铺时间就从这开始吧。我们是上午九点上班，明天上班之前全部处理干净，可以吗？这，来吧，这个我来拿，把这个还有这个给我拿进去。没良心的猪八逼。你好，唐瑞泽，星辰的大学同学，前男友。唐先生，您现在何处高就啊？哦，现在在大学任教。你和星辰姐大学就认识吗？谈了多久啊？两年。刚刚听完唐教授的课，受益匪浅。快走吧，我好累。姐姐，哎，你不是这么晚了，你怎么过来了？你说过你在这边开店，我是来请你帮个忙的。我知道了，给我吧。哎呀，小宝贝儿，姐姐，你怎么知道我想干什么？这就是女人的直觉。回头呢，你需要接她回去的时候，随时来找我。谢谢姐姐，姐姐再见。这就是你说的上次的小狗啊？嗯，真可爱。小姐，你干嘛呢？我就是来看看，都九点了还不开门，你们怎么做生意？要买什么呀？大早上的，十万火急。
星辰居然是干这个的。小姐，我们在整货呢，很忙。这样，如果您有什么需要的话，就从网上下单，会尽快配送的。门都开了，看看不行吗？好，随便看。你们店里只卖这些？您不是来买货的？我就是来看看。对了，我是宋星辰他学妹，我很崇拜她。行啊，我这小姑姑，还有迷妹啊。那你就找对人了，这个世界上没人比我更了解宋老板。那好，我问你答，一个问题，一张钞票。你帮我当吧台小妹呀、啊？要回答可以，看见这些了吗？一箱一个问题，保证线上价格同梭无期。成交，我全都要了。好，这里大概七箱，七个问题。你保证你回答的都是实话、啊？放心，我这个人最讲诚信了。不会有所保留？年轻人都这么啰嗦吗？你还剩五个问题。喂，那刚刚那几个也算？算，这个也算。你还剩四个。你，哎，好，宋星辰和苏清澈什么关系、啊？嚯，背景调查做的可以啊，在我看来。苏清澈将会是宋星辰的男朋友。那这么说，他们现在关系还不确定喽？目前没有，不过有戏。那那那个唐教授唐瑞泽，哎、呃，对，他们为什么分手？因为当年唐教授要去国外读书。那他们有机会复合吗？哎呀。他俩太久没见了，以宋星辰的话来说，过去的事情就翻篇了。不过感情嘛，谁也说不准。那也就是说，他们有机会复合了。嘿，你这个人怎么听话只听一半啊？哎，我问你，那宋星辰一定要和苏清澈在一起吗？这我就不知道了，这是另外一个问题。好了，我回答完毕了。这次合作很愉快，期待下次光临啊。一共六千五百五十块，走吧。教授，教授，得麻烦您帮我把这个文件签个字。教授，您应该签在沈月人那儿，您签到成绩那儿了。您怎么了呀？今天心事重重的。没事儿。哎，对了，啊，帮我整理一份电商的营销资料，关于店铺转型的，还有女性用品这方面的数据案例。好的，教授，谢谢。手脚挺麻利的呀！哎，别去了，东西不在里面。什么意思啊？货呢？我已经卖出去了，一共六千五百五。当然了，我还买了些早餐，剩下的全部转给你们。不是吧？你怎么做到的？这就属于商业机密了。待会儿啊，把店里的所有销售数据都发给我。我要上课了，先走了。姑姑好有魅力呀、啊。你看，他怎么做到的呀？我以为这批货至少得卖半个月。管他呢，猫有猫路，狗有狗道，我们赶紧收拾一下，把这批货全都下架。好。
你还记得？小李，嗯，怎么了？现在店铺拓客有限。如果不能挖掘潜在的客户破圈，未来销量是很难提升的。宝贝，你是有什么想法吗？有不少品牌呢，在国内是没有代理的，我们可以锁定一个口碑不错的品牌，然后争取独家代理，提升店铺的整体质感。好主意啊！你看，我最近找了一些比较高端的女性品牌。其中有一个日本的品牌叫 LYS Love Yourself， 感觉潜力比较大。好呀，你把这个产品信息发到我邮箱吧。好，好看看啊。嗯，好。三十岁的副教授，还长得这么帅，怪不得宋老板眼光高啊。哎，你说。啊。宋老板不接受你，会不会因为这个前任？星辰不可能对他有兴趣。我不是不相信宋老板，只是他不一定没有复合的意思。我觉得你呀、啊，赶紧把他提上狙击之上。那我能拿他怎么办？虽然对方段位高、优势足、占领先机跑道，但你不一样啊！你有钱、有颜、有身材，你文武双全，咱们还怕他一个文青不成？怎么什么话从你嘴里说出来就感觉变了个味儿呢？知己知彼，百战不殆。对了，你跟宋星辰的闺蜜熟？跟女朋友的闺蜜保持基本距离，那是基本原则。行吧，那只有我牺牲我的男色，帮你接近她的闺蜜，打听打听风声，吹吹枕边风了。我谢谢你，我不需要。我警告你，你千万不要打着我的名义去朋友，尤其是韩潇离，她是宋星辰的闺蜜，你知道吗？哎，你知道我的择偶标准，我喜欢肤白貌美、大长腿、胸挺、腰细、小短裙儿。宋星辰那个闺蜜，顶多算兄弟吧。最好是这样。我今天晚上组了局，去不去？不去。苏队，刘队。哎，我的组局小助手来了。你让我在那地方定好了，人也约的差不多了，我现在下六七站。看来平时任务还是太清闲，是吗？还有时间，花天酒地的是吗？哎呀，劳逸结合嘛，去去吧。我说了没兴趣，周耀，我也告诉你，少跟这种人混在一块儿，知道吗？行，那你就继续做你爱情中的苦情僧吧。再见，走。哎，那对姐妹花儿来不来？小李，啊，你过来帮我看一下，这是品牌方的产品资料，怎么全是日语啊？是啊，这怎么跟他们对接啊？你认识会翻日语的人吗？嗯，那我们只能用翻译软件先试试了。哎，也只有这样了。你给我两份吧，我和你一起翻译。陆哥，你放心，全都给你安排好了。
，小李。嗯。太晚了，你赶紧回去休息吧，这里还有我呢。啊。我怎么忍心放你一个人在这儿呢？别逞强，你上午收拾工作室，折腾了大半天，要真是累坏了，还得我照顾你。行了，快回去吧。那我先回去了，不睡觉。嗯。人参加枸杞，滋阴补阳，双管齐下。谢谢宝贝儿，行了，你快走吧，别啰嗦了。吃喝，路上慢点儿。嗯。是不是哪儿漏水了？都渗到我们家楼下了。什么？你要是再不回来，我都要去物业了。我的妈呀！好不好意思啊，我马上处理。赶紧弄好。哦，好。你看，馆子破了。你什么时候变得这么好心了？愿意大晚上跑这一趟？是你的美丽召唤了我。不是，你丢的不是耳环，是我的好借好还。再见不难。原来你就是宋清晨的爱情参谋呀！原来是你让苏清澈变得这么油腻的。哦，我说你怎么突然变得这么热心了？你该不会是想收买我吧？哎呀，我就是拜托你啊，别给你的闺蜜成天出什么馊主意，害我们家清热成天胡思乱想。人家一个愿打一个愿挨，你着什么急啊？你到底行不行啊？那不行的话，我就再找一个水管工人过来。我怎么可能不行呢？我跟你说，我们救援队个个都是人才，何况我还是副队长，我怎么可能修不好这一根水管？师傅，师傅
，我真的叫人过来给他修好了。啊！来来来，喝点热水，喝点热水暖一暖。哎，烫烫烫烫！熬了一整天，好不容易到家，本来以为能好好休息一会儿，结果水管坏了。本来想找个修水管的人来，结果来了个拆家的。哎，都怪我逞能。你看我这不找人给你弄好了吗？哎，对了，你们最近干嘛呢？怎么那么忙啊？哦，我们最近想做个品牌代理，结果找到的产品资料全是日文的，我们哪懂日文？然后我跟星辰就一个字一个字的翻。哎，我认识一个翻译啊，可以介绍给你，明天就可以上岗。还想坑我？哎呦，怎么能呢？这有什么可坑的呀？我跟你说，过了这村就没这店了啊。哎，你是不是感冒了？你家有没有药啊？我家好像用完了。哎呀，哎呀，哎，这样这样，你去屋里躺着，我有办法。来来来，来来来，躺好啊，过一会儿来啊。你看看，现在这样能不能看得懂？来喽！哎，快趁热喝，能舒服点。你真的不用照顾我了，我自己休息会儿就行。那不行，谁污染谁治理，算我今天不靠谱的补偿。不是大姨妈，喝什么红糖水啊？啊，我亲手做的，你快尝尝。我做的时候都把手给烫了。你没事吧？哎呀，还真有点疼，要不你不揉揉？哎，小李，你赶紧趁热喝吧。怎么了？在里面加姜。对啊，红糖姜茶去寒除湿，我在网上看的，没错了。那你也得控制量啊！啊，放多了是吗？没事没事，那先不喝了，我给你倒口水的啊。来来来来，漱口漱口。又怎么了？我还想问你呢，这个为什么这么咸啊？啊，发烧脱水的人啊，得多补充点淡盐水。淡盐水？嗯，你自己尝尝，淡不淡？哦，好像确实放多了哈。没事，那我再给你换一杯。不用了，本来可能只是个小感冒、小发烧的，被你这么一照顾，现在我起码是食物中毒打底。我求求你了，你给我走行不行？快走吧你！哎，你因为我生病，我得照顾你啊。没有你的照顾，我可能会更好。哎，哎，有没有记得吃啊？我知道了，你快走吧。啊。明明是一窝生的
，为什么苏清澈就是个可甜可盐的边牧？这货就是个哈士奇。其实，除了笨了点以外，好像也还挺好的。韩小玲，你想什么？重感冒发烧，昨天水管爆了，折腾了一宿，今天估计凉凉。你一个人在家要不要紧啊？有鹿群做苦力，不用担心，就得辛苦你了，愧疚。今天你就在家吧，别过去了，反正库存都消差不多了，工作室也没什么事儿。正好，省得我跑一趟了。对了，有个免费的翻译，下午到你家找你，苏清澈哦。喂。喂，星辰，关于店铺的事情，我想跟你聊一聊。好啊。那一会儿见。嗯，一会儿见。专门给你带的。你上次发我的邮件，我还没研究完呢。上次是关于店铺转型的，这次是关于品牌化的。你别说，这还正是我现在需要的。下一步想好了吗？哎，我们正在尝试能不能拿到一家日牌的产品代理权，也算是破圈拓客的第一步吧。日牌，那是不是需要一些日文的翻译资料啊？是啊。我们也是刚拿到资料，正在发愁呢。没关系，我可以帮你拿回去，找一个翻译系的朋友帮忙看一看。不用，萨利说了，帮我找了个翻译，一会儿来家里找我。翻译？该不会是那个苏清澈吧？对，就是他。时间不早了，我该走了。那个，代理拿下了，我请你吃饭。嗯，好。我走了。开车小心啊。等多久了？没事，我也刚到。抱歉啊，刚才有事出门，走吧。今天还是要多谢你及时赶来支援了。你这么着急，还说限定今天，我当然得赶紧了。没想到苏队长还真是十八般武艺，样样精通。就翻这个吗？什么呀这些？我们准备转型，库存已经清理的差不多了，店铺页面上也已经空了，我必须要加快进度，跟目标品牌方尽快建立合作。你这么着急，昨天晚上干嘛不找我呢？这不是。不想麻烦你吗？对了，陆群最近总是去找韩小黎，还去了他家，他是不是有什么企图啊？我不知道，我告诉过他，别有任何企图
，干活吧。嗯，你来翻译，我来记录。你确定要我念吗？词儿是不是太难了？要不我们还是用翻译软件？不用不用，那我念了。嗯、本产品沁凉、滋润、质感温和、丰润肌肤。甜蜜紧致，使毛发柔顺。下一个，宋星辰。嗯。你是不是跟我说过，女孩想要的是明确的被拥有？可以拥有你吗？你什么时候养的狗啊？是饿了吧？是你啊！你怎么连狗都要套近乎？不是，他不是那天我们一块救的小狗吗？我们一块儿。嗯。不知道，你为什么不告诉我？不是，我以为你知道呢，你也没问。什么时候认出我的？其实相亲那天我就认出你了。其实吧，那天我的目的很明确，就是想要劝退你。我感觉到，我还纳闷呢。我说你怎么言行举止跟我认识你的都完全不一样？这女孩怎么有两副面孔？所以那天才是我们的第一次见面。嗯。那现在的我和那个时候的我，对你来说有什么不同吗？现在的你喜欢我？不只是现在。从那个时候第一次见到你，我就喜欢你。我真的没想到我在相亲的时候还能再见到你，我真的很惊喜。然后呢？是不是现在有点失望？我只是有些好奇。因为后来你又来了救援队，我就在想，像你这样的女孩子，我这样的女孩怎么了？我没想到你这样的女孩，这么漂亮，还这么能吃苦，竟然会自己主动来到救援队，跟我们一块在泥巴里边打滚，跟我们一块上山下海，很难让人不动心。花言巧语，给我戴高帽子。那你呢？你对我动心了吗？你发烧在我家那天晚上，真的什么都没有听见吗？没听见。能再说一遍吗？那我再说一遍，你可以拥有我了。想你在黑夜牵起我的手，想你在我最无助的时候，温柔。
一种无法解脱魔咒，萦绕在心口。I'm loving you， 想你对我在云海中遨游，想你和我一起度。任务完成，凯旋回归。哎，陆队，嗯，我们要不要带点吃的回队里啊？伟玲今天一早上都在说她想吃零食。<笑>你小子伟玲伟玲叫挺亲呐、啊，成天围着人家转也没有个成果，你行不行啊你？我我倒是想有啊。得了，下次教你两招。哎，这个可以。就回啊啊，快点啊！给我俩带瓶水。啊、Eternal summer, no lose position on the trail that holds. 停车啊！ Eternal summer， 停车。中彩票了，差不多。你跟他，你们俩算正式确定关系了？算是吧。在一起就是在一起，不在一起就不在一起。什么叫算是啊？就是，我觉得我们在一块儿了，但是我跟他之间也确实没有明说。但是都这样了，那不算是吗？当然你。你昨晚干什么去了？我怎么听说你在韩笑离家过了一夜？你干嘛呢？我还不是为了你又才深入虎穴的，帮你搞定星辰的闺蜜是很重要的事情。你们爱情的丰功伟绩上，我可是要功勋章的。我告诉你，千万不要给我瞎搞，知道吗？只要你不瞎搞，你的功我一定给你继承。他就不是我的菜。速队，速队，听没有情况？有小孩被困在车里啊。I'm loving you.